看见了吧？一个有锦绣仙图的仙官掌事，连还清都曾向我要过此人，却因为一个“情”字，与魔族中人诛胎暗结，违反天条。受刑罚者，若不认错，至死方息。弟子，思璇执手数千年，一时被蒙蔽。帝尊，可否饶恕他这次？好，如若他肯认错，死后无留其元神，允其入夜望川，洗净前尘，入凡界为人。思璇，詹姨长老已死，你还有悔过的机会。爱人已死，我岂可苟且偷生？况且，明明是这天条不公，我无悔亦无错。思璇，你因为情爱，失志忘义，还在这信口雌黄，说什么天道无情，你知道吗？天条的守戒为什么是不容有情吗？因为唯有神仙无情，才可保六界平安。应元君，看见了吧？一个情字，一旦踏错，便是万劫不复。长事有情，便死伤千万；而如果帝君有情呢？那将是六界的浩劫，没有人可以幸免。你知道，现在六界为什么可以暂时相安无事吗？那是因为妖魔明三界暗流涌动，所有的逆贼正在等待一个机会，在等待你。暴露弱点，怎么动恻隐之心了？你今日的不忍，只会生出怯懦；而如果他日六界大难，你又如何面对呀、啊？帝君，请你即刻杀了我吧！这九重天，我是一刻也待不下去了。你为詹姨受六界之苦，牺牲一切，而那人在死之前从未询问过你的安危，值得吗？值不值得？帝君日后便知。我不会有那一日。情由心生，帝君，难道就无心吗？我求求你杀了我！我宁愿怀着这有情的心死去，也不愿和你们这无情之人同活。我不愿意再受这不公的待遇了。我求你，我求求你杀了我！我能做到的，就是保下你的一丝元神。愿你能渡过忘川，重新开始，做个普普通通的凡人。